Let's solve it. तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आपको सारी गैसेस के मोल्स निकाल दें and you can initially consider the mass of the each of the gas to be anything you can take it 1 you can take it 10 you can take it 32 you can take it 100 you can take it x whatever the value you want you can take it not a problem so let us say we take that let the mass of each gas be x okay so moles of hydrogen I might it when I am saying gas it means H2 it means O2 helium is going to be HE and methane is CH4 the mass moles of H2 is going to be X by 2 moles of HE will be X by 4 <coughs> moles of CH4 will be X by 16 and moles of O2 will be X by 32 fine Next, total moles. Total moles obviously is going to be the sum of all these. So it is going to be x by 2 plus x by 4 plus x by 16 plus x by 32. Now, this is the total moles. So I think we can talk about the mole fraction. Mole fraction of hydrogen is going to be x by 2 upon x by 2 plus x by 4 plus x by 16 plus x by 32. This will be fraction value with the ID. Clear? And the partial pressure for hydrogen will be equal to x by 2 upon x by 2 plus x by 4 plus x by 16 plus x by 32 multiplied by 5.4 bar. Any confusion there? The other is value which I'll calculate for then the partial pressure of hydrogen comes out to be subsequently about the x cancelled. X will get cancelled out. Take it. And when x gets cancelled out, it is going to be 1 by 2 divided by Kipnaega into 32 divided by 16 plus 4 plus 2 plus 1 27 into 5.4 Any confusions? But this is 0 0.2 This one is 16 The 16 to 0 0.2 would come out to be 3.2 bar So the partial pressure of hydrogen comes to be 3.2 Similarly, you can calculate the partial pressure of other gases. Okay. Hydrogen ka 3.2 bar aega. Helium ka 1.6 bar aega. Methane ka 0.4. And oxygen 0.2. Any confusions here? Koi confusion? Samaj aagya? So this is what we call as the Darwin's law of partial pressures. Simple example, simple question. Fine? Now, with that, we have just finished off with the Darwin's law of partial pressure. And now we are going to talk about the Graham's law of diffusion. So, any idea what it is? 
डिफ्यूजन क्या वो फ्यूजन होता है तो सर फ्यूजन क्या है डिफ्यूजन क्या होता है फैल जाती है उसे डिफ्यूजन कहते हैं डिफ्यूजन क्या होता है ये तो एग्जांपल है डिफ्यूजन क्या है हाँ ये होता है देखिए डेफिनेशन द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स The spontaneous movement of particles from a region of high concentration. The spontaneous movement of particles from a region of high concentration to a region of their low concentration. is termed diffusion is termed diffusion okay now what graham did was he took a container <coughs> which had a partition in this partition let us say he filled hydrogen and in this partition he filled oxygen Now, when he removed this partition, he found that after certain time, hydrogen oxygen are completely mixed up. The concentration of oxygen in one of the partition is exactly the same as the concentration in the other partition. It's uniformly distributed. But then, what he did was, rather than allowing the, it to mix completely, he moved the partition for a very short time. and then closed it and then he observed the composition he found that more of hydrogen has mixed as compared to oxygen jab usne observe kiya ki kitna hydrogen mix kar gaya kitna oxygen mix kar gaya to usne ek baat notice ki that the rate of diffusion of any gas is proportional to 1 by under root of its density oxygen ki jo density hai wo hydrogen se zyada hai kyunki oxygen ka molar mass hydrogen se zyada hai to is wajah se oxygen ka jo rate of diffusion hai jo mixing capacity hai wo hydrogen se kam hai now this particular observation is termed as graham's law of diffusion write it the rate of diffusion the rate of diffusion of any gas the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of its density square root of its density keeping the temperature and pressure keeping the temperature and pressure constant <coughs> so this is what we call as Graham's law of diffusion. अब यहाँ पे हम proportionality को equality में convert कर सकते हैं. लेकिन rather than trying to convert it into equality, we generally talk about the ratios of the various gases. जैसे कि हमारे पास कोई एक gas हो सकती है, हमारे पास उसका rate of diffusion है R1. 
हमारे पास दूसरी गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर टू देन इन दैट इज दिस आर वन एंड आर टू आर गोइंग टू बी डी टू बाय डी वन अब एक बार देखो जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है देन इन दैट केस कीपिंग अ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट देन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स तो वॉल्यूम को हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इज दैट क्लियर सो दिस डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम अगर मास को मैं मोलर मास ले लेता हूं तो वॉल्यूम बिकम्स द मोलर वॉल्यूम फाइन तो ये डेंसिटी बिकम्स under root of molar mass 2 by volume divided by molar mass 1 by volume remember yahan pe maine volume ko v likha hai v1 v2 nahi likha kyunki temperature aur pressure constant ke liye to molar volume sari gases ki same ho jayegi so this volume gets cancelled out and this simply becomes under root of m <coughs> by m1 एक्सप्रेशन समझ में आया कोई कंफ्यूजन इसके अंदर अब बात आती है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट द रेट रेट ऑफ द डिफ्यूजन रेट के अंदर भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए ना तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मोल्स मोल टाइम इन वर्ड्स दैट इज द मोल ऑफ द सब्सेंस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम it can be represented in terms of volume of the gas per unit time theek okay. hai it can also be represented as the length traveled by the gas per unit time lekin it can not be represented by the mass of the gas diffused per unit time agar aapko koi question mass ke form mein de rakha hai to aap usko aapko us mass ko volume number ya length mein ya moles mein convert karna padega aap mass ko directly is formula mein use nahi kar sakte fine i can even have number of molecules per unit time ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस लिख लें इफ टेन मिली लीटर्स ऑफ इफ टेन मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज In a given time, if 10 mL of oxygen gas diffuses in a given time, calculate, calculate the the volume of calculate the volume of hydrogen gas. Calculate the volume of hydrogen gas. that would diffuse calculate the volume of hydrogen gas that would diffuse under the same condition of temperature and pressure in the same time <laughs> temperature and pressure and the same time quickly solve it बेटा एक बात का ध्यान रखना इट इज आर वन बाय आर टू एंड इट इज एम टू बाय एम वन फोर्टी 
देखो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डिफ्यूजिंग इट्स टेन मिल लीटर लेट्स द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजिंग इज वी दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट यहां पर अगर ऑक्सीजन है तो ऊपर मोलर मास हाइड्रोजन का होगा नीचे मोलर मास ऑक्सीजन so v simply comes out to be 40 ml is that clear we can see hello so 10 by 3 is a rate by rate no? next question If two grams of oxygen gas, if two grams of hydrogen gas, if two grams of hydrogen gas diffuse <coughs> in a given interval of time, if two grams of hydrogen gas diffuse in a given interval of time, calculate, calculate. The mass of oxygen gas. Calculate the mass of oxygen gas that would diffuse in the same time under the same condition of temperature and pressure. The same time under the same condition of temperature and pressure. यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखा आपको मास दे रखा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मास पे कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे आपको उसे मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर रेक्वेशन इस वही क्यों भी The mass of hydrogen that is being diffused is two divided by two. That is the molar mass of hydrogen. Mass of oxygen being diffused is x divided by thirty two. That is the molar mass of oxygen. Now this is equal to under root of thirty two by two. Is that clear? Right hand side way. लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया ना मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया ठीक है इज इट क्लियर अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू हो जाती है 8 इज इट क्लियर आंसर आया है सुना था तुमने कि 8 ग्राम को इसको ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना नहीं किया था ना कन्वर्ट तो कैसे आंसर नहीं आया वेरी गुड मैं ग्राम से पूछना तो नहीं कैसे करती है ओके एक और क्वेश्चन लिखिए फ्रॉम वन एंड ऑफ अ टू हंड्रेड सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यू फ्रॉम वन एंड ऑफ अ टू हंड्रेड सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यू Hydrogen gas is pumped, and from the other end, oxygen gas is pumped. 
at the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. Calculate the distance from the hydrogen end. Calculate the distance from the hydrogen end at which the two gases meet. Distance travelled by hydrogen is x divided by the distance travelled by oxygen. Now this is rate of hydrogen. This is the rate of oxygen. Length बोला था ना? ठीक है? So this is going to be equal to under root ऊपर hydrogen का rate है तो यहाँ पे oxygen का molar mass आएगा and this is going to be hydrogen. This is absolutely clear. X is equal to one six zero. Big confusion here. Good job. Okay. So, ये हमने Graham's law of diffusion का समझ लिया. Okay. Having talked about this. अभी तक हमने सारे के सारे लॉज को किया लॉज आर ऑब्जर्वेशन इनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता लॉज सीधी सीधी स्टेटमेंट होती है ये होना है दैट इज व्हाट वी कॉल इज अ लॉ नाउ वी नीड टू हैव सर्टेन एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज वी नीड टू एक्सप्लेन देम नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज इज गिवन बाय काइंडिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो काइंडिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम जरा समझें लेकिन बिफोर वी अंडरस्टैंड द कार्डिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन पोस्टुलेट्स ऑफ द कार्डिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोस्टुलेट्स आर द कंडीशन और द सेट ऑफ रूल्स अंडर विच अ थ्योरी इज वैलिड सो दिस आर पोस्टुलेट्स एजम्पशंस नहीं हैं पोस्टुलेट्स फाइन तो लेट्स अंडरस्टैंड द पोस्टुलेट्स ऑफ कार्डिक थ्योरी ऑफ गैसेस द पोस्टुलेट्स ऑफ Kinetic theory of gases. The postulates of kinetic theory of gases. First postulate. The molecule of <laughs> the gases. The molecules of the gases are point masses the molecules of gases are point masses that is they do not have that is they do not have any volume they do not have any 
volume. That is the first cost rule. Now, we will see the first cost rule. Now, we will see the A given volume of a gas, a given volume of a gas under normal temperature and pressure, a given volume of a gas under normal temperature and pressure. is almost entirely <coughs> is almost entirely empty space full stop the volume occupied by the molecules of the gas the volume occupied by the molecules of the gas is negligible is negligible in comparison to is negligible in comparison to the total volume of the gas first stop that is the postulate second postulate There are no attractive forces. There are no attractive forces between the gas molecules. There are no attractive forces between the gas molecules. and they move absolute independent and they move absolute independent of each other and gravity can you understand that gravitational force does not work on gas molecules at a normal temperature and pressure, at a normal temperature and pressure, the gas molecules the gas molecules have a high thermal motion have a high thermal motion which overcomes which overcomes any attractive force which overcomes any attractive force or the influence of gravity influence of gravity on the gas molecules full stop further further the distance between the gas molecules further the distance between the gas molecules is so high Further, the distance between the gas molecules is so high that no significant attractive force exists. No significant attractive force exists between them. As we increase the temperature, the motion of the molecules increases. That particular motion due to the temperature or the heat content of the body is known as thermal motion. 
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा थर्मल मोशन बढ़ती चली जाएगी थर्मल मोशन ट्राइज टू कीप द मॉलिक्यूल्स इन द मोशन और जितना मॉलिक्यूल्स मोशन में होते चल जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स का इन्फ्लुएंस उतना ही कम होता चला जाएगा फाइन ओके नाउ राइट इट हर्ट फॉर्स temperature is the measure of temperature is the measure of average kinetic energy of the molecules temperature is the measure of एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है अब देखो यहां पे हम थोड़ा सा ज्यादा डेरिवेशन करेंगे वी हैव द काइनेटिक एनर्जी दिस काइनेटिक एनर्जी अब ये जो अभी हमें हमने समझा है उसके हिसाब से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 बाय 2 के टी The average kinetic energy of a molecule is three by two kT, where k is known as the Boltzmann constant. Fine. आप इसे ये भी लिख सकते हैं that the average kinetic energy is equal to three by two rT. Be very clear. यहाँ पे आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये per molecule है या per mole है. कारण ये है कि जो R और K है उनके अंदर पर मॉलिक्यूल और पर मोल अपने आप में इंक्लूडेड है तो मैं ना इससे कि काइनेटिक एनर्जी इज थ्री बाई टू के टी जब इसके वैल्यूज डालोगे तो इट ऑटोमेटिकली विल टर्न आउट टू बी दिस मच जूल्स पर मॉलिक्यूल और जब आप आर टी लिखोगे तो दिस विल ऑटोमेटिकली टर्न आउट टू बी दिस मच जूल्स पर बोथ आर एवरेज ये पर मॉलिक्यूल निकला हुआ है ये पर मोल निकला हुआ है तो अगर आपको किसी भी गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई टोटल इज इक्वल टू थ्री बाय टू एन के टी वेर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइन अगर आप ये भी निकाल सकते हो थ्री बाय टू एन आर टी वेर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है क्योंकि अगर टोटल एनर्जी आएगी इसके अंदर कोई पर मोल क्यों पर मोल नहीं है सो दिस इन दोनों वैल्यूज के मैग्नीट्यूड में फर्क है क्योंकि इनकी डायमेंशन डिफरेंट है पर इनकी तो डायमेंशन भी सेम आएगी तो ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आएंगे बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन और कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन मत करते ना मोल की जगह मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की जगह मोल्स सो दिस इज द कार्टिक एनर्जी अब देखो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की कार्नेटिक एनर्जी की बात करनी है तो कार्नेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू वन बाय टू एम अब देखो वेलोसिटी को हम सी लिख देते हैं वैसे आप वी भी लिख सकते हैं यू भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं बट आई एम राइटिंग इट सी सो डोंट कंफ्यूज विद इट यू कई बुक्स में होता है कई में वी होता है तो आई एम जस्ट राइटिंग सी कोई डाउट अगर मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की कानेटिक एनर्जी की बात करूं तो कानेटिक एनर्जी वन प्लस कानेटिक एनर्जी टू प्लस सो ऑन इज इक्वल टू वन बाय टू एम ब्रैकेट सी वन स्क्वेयर प्लस सी टू 
square plus so on. So this will become total kinetic energy. ठीक है? Is it clear? अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दू अरे एक इंपॉर्टेंट बात ये जो एम है ना दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन किलोग्राम ये एमयू में नहीं है ये डिफाइड मास यूनिट में नहीं है ये किलोग्राम में है एक ऐसा यूनिट ऑफ मास में है ठीक है और ये वेलोसिटी इज इन मीटर्स पर सेकेंड देर फोर दिस एनर्जी विल टर्न आउट टू बी इन जूल्स अब अगर मैं इस पूरे वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो आई एम गोइंग टू गेट कानेटिक एनर्जी एवरेज कानेटिक एनर्जी एवरेज दैट वुड बी इक्वल टू वन बाय टू एम सी वन स्क्वेयर प्लस सी टू स्क्वेयर प्लस सी थ्री स्क्वेयर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एन कुछ इसमें पूछना ना यहां पर वॉट इज दिस दिस इज द ये जो पूरा आएगा दिस द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ वेलोसिटी दिस द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सो दिस बिकम्स द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ वेलोसिटी This is the average of squares of velocity. Clear? Or we can say this is the mean of squares of velocity. Mean of squares. 
squares of velocity. The sum of squares of velocity divided by the total number of molecules gives me the average of the squares of velocity. Is me likhwana kya? Likhwana. Mujhe laga ye bahut obvious hai. Likho. Likhna hai to fir ye likho. Summation C i square by n. Is equal to the sum of squares of velocity divided by total number of molecules. This becomes equal to the mean of squares. Of velocity. Fine. And this could be represented in many forms. We can simply write it as c square upar bar lava de. Ye shayad aapne 10th class me kiya tha, average ke liye bar lava de te. Kuch kuch log isko aisa represent kar de te. Yani ke aisa bracket, fir c square, fir aisa. So this is the symbol which is used, aise, yeh this symbol is used for average. किसी भी चीज का मीन या एवरेज लगाने के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा के बीच में वो क्वांटिटी लिख देते हैं तो इसका मतलब इसका एवरेज इज इट ओके दिस इज द मीन ऑफ अदर स्क्वायर्स ऑफ अ वेलोसिटी कोई दिक्कत तो आई कैन सिंपली राइट इट एज 3/2 kt is equal to 1/2 m ठीक है आपको बार लगानी है बार लगा दो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई कंफ्यूजन इस बारे में हाँ भाई कोई कंफ्यूजन ओके देन तो आई थिंक ये ऐसे हो जाएगा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रूट कर दूं, आई टेक द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, नज़र डाल के इट बिकम्स कोई दिक्कत इस बारे में कहीं किसी एक्सप्रेशन में किसी सिंबल में दिक्कत तो नहीं हो रही। जो कहाँ आई एम यूजिंग सर्टेन सिंबल्स, मैं इसको इजी भी कर सकता हूँ, बट आई एम यूजिंग दोस सिंबल्स बिकॉज़ Three eighty by m. ठीक है। अब देखो, what is k? K is the gas constant divided by the Avogadro's number. What is m? M is the molar mass divided by the Avogadro's number. तो अगर मैं numerator और denominator दोनों को Avogadro's number से multiply कर दूँ, तो k r बन जाएगा और m molar mass बन जाएगा। ठीक है ना? तो I can make it this as under root 3RT by capital N. ठीक है ना? Molar mass. M is the mass of one molecule. If I get the number of multiply it will become mass of the one mole molecule. And one mole molecule ka mass is numerically the same as the molecular mass but taken in grams. ठीक है? बस हाँ. इस इक्वेशन में ध्यान रखना कि दिस एम इस इन किलोग्राम्स दिस एम इस इन किलोग्राम्स एक बार मैं ख्याल रखना कि बाकी सारे इक्वेशन में अगर आप डायमेंशन में गलती करते हो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना भूल जाते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है उसमें थाउजेंड टाइम्स का फर्क होता है अगर इस इक्वेशन के अंदर आपने डायमेंशनली गलती कर दी तो आंसर ही नहीं निकले क्योंकि अंडर रूट ऑफ थाउजेंड इज नॉट टेन थाउजेंड के फैक्टर का फर्क पड़ेगा अंडर रूट में गड़बड़ हो जाएगी इज इट क्लियर अब थोड़ा सा और भी हम खेल कर सकते हैं वी नो 
PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. So, this means that RT is equal to PV by n. Where n is the number of moles? So, यहाँ पे RT की जगह लगा सकता हूँ। Under root three PV by n. ठीक है? अगर V को मैं n से डिवाइड कर दूँ, तो this will become volume per mole. या एवरेज वॉल्यूम पर मोल हो जाएगा मीन वॉल्यूम पर मोल हो जाएगा कुछ भी बोल सकते नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दे फाइन तो आई कैन राइट इट एज v n या फिर आई कैन राइट इट एज v बार कुछ भी लिख दो मतलब समझने से मतलब है समझ आया फाइन सो आई कैन राइट इट एज अंडर रूट p v M by M. Fine. ठीक है. Mass by volume is density. क्या हुआ? ठीक है. Here now, ना. So I can write it as under root three p by So let's take three by hmm? Tell me, bro. It's going to go. It's going to go. M is subscript. M means the volume of one mode. तो मोलर मास को अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वन मोल से डिवाइड कर दूँ तो डेंसिटी निकल जाएगा ना सेम मास की वॉल्यूम है अब एक चीज सोचो देखो एक बात पर ध्यान रखो यहां पर ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है दिस काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर और वॉल्यूम the kinetic energy depends only on temperature and nothing. The kinetic energy simply depends on temperature. और किसी चीज़ पे depend नहीं करता। हाँ, velocity। क्योंकि kinetic energy is half mv square, तो velocity will depend on mass and temperature, molar mass and temperature, not even the total mass, molar mass and temperature. Pressure और volume use करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी उन पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो पीवी ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है वो चेंज नहीं होता तो इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम पर वेलोसिटी या कानेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करते उनको यूज करके कैलकुलेट किए जा सकते हैं डिपेंड वो टेम्परेचर पर करता है और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मोलर मास कोई कंफ्यूजन इस बारे में ठीक है इज इट ओके ये जो हमने लिखा है व्हाट वी हैव रिटन है दिस इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर्स of velocity समझ आ रहा है ये this is the root of mean of squares of velocity ठीक है it is called root mean square velocity ठीक है और यहाँ पे लिखा हुआ है root of the mean clear mean of root नहीं दोनों अलग अलग terms हैं 
mean of velocity and mean of squares of velocity are two different things. Dono ki values same nahi hai. Am I clear? Okay. Fine. So this is root mean square velocity. Generally it has C RMS. Now this will accept the end. C ये जो भी कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, to the term, कुछ भी पूछना है तो पूछो। Now, I believe 
these can all be converted into all those factors. बस फर्क क्या है? Three की जगह आप eight by pi लगा दोगे इसके अंदर। इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं, this value comes out to be two kt by AB average. हर बार आईआईटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो जाते हैं 
So what I do is I divide the number of students getting a given marks by the total number of students. तो उससे मुझे मिल जाएगा fraction of students having a particular mark. ठीक है ना? मेरा ये जो पूरा scale है वो zero से one के बीच में आ जाएगा irrespective of number of students. Is it okay? Clear? तो यहाँ पर मैं n divided by n not को plot कर देता हूँ, where n is the number of students having a particular marks and n not the number of students, total number of students appeared in the exam. Graph समझ में आ गया? And here we are plotting the marks. ठीक है? Now let us say कि हर साल IIT का जो पेपर आया उसका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट था एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड दैट इज़ व्हाई द कट ऑफ इज़ चेंजिंग क्योंकि डिफिकल्टी लेवल चेंज होता चला जा रहा है इज़ इट क्लियर आप जैसे कि इस साल द कट ऑफ वाज़ 105 ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज़ मोर देन लास्ट ईयर द कट ऑफ तो इसका मतलब ये है कि इस बार का पेपर पिछली बार से मुश्किल था और पिछली बार का पेपर उससे पिछली बार से भी ज़्यादा इजी था। That is how the cut off is changing. Is it clear? Yes. कोई confusion है? ना। अगर पेपर बहुत difficult बने देखो एक बात का ख्याल रखना पेपर जब भी डिफिकल्ट बनता है या इजी बनता है उसमें फर्क क्या होता है कुछ क्वेश्चंस का चार डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए या वो चार डिफिकल्ट क्वेश्चन की जगह चार इजी क्वेश्चंस आ गए यही डिफरेंस होता है फाइन अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट बनता है या बहुत इजी बनता है तो प्लीज अंडरस्टैंड जो व्यक्ति इस स्पॉट के लिए लड़ रहा है या इस स्पॉट के लिए लड़ रहा है इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके लिए तो हर क्वेश्चन डिफिकल्ट है जितना मर्जी इजी बना है।, <laughs> है ना इसको तो कुछ भी नहीं आता तो इसके लिए तो कोई इजी पेपर बना ही नहीं सकता इसके लिए तो हर पेपर डिफिकल्ट है और इसके लिए जो मर्जी क्वेश्चन बना लो इसको सारे आते हैं तो इसको और इसको पेपर के डिफिकल्टी लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे क्लियर है दैट फाइन देखो इस बार भी अगर हम देखें तो आईआईटी मेंस के अंदर अभी भी किसी ने 355 मार्क्स मारे हैं IIT Advanced में 504 नंबर के पेपर में अभी भी 469 मार्क्स मारे हैं जबकि हम बहुत चिल्ला रहे हैं पेपर बड़ा डिफिकल्ट था पेपर में ये था पेपर में वो था जिस व्यक्ति ने 469 मार्क्स लिए हैं उस पेपर के अंदर वो उससे जाके पूछा जाए कि वाज़ डिफिकल्ट होगा या कहाँ डिफिकल्ट है सब कुछ तो ठीक था बोथ क्लियर अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात पेपर के अंदर 360 में से 360 लाना जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट उस पेपर में माइनस 90 लाना है माइनस 90 लाने के लिए भी आपको हर आंसर पता होना चाहिए क्योंकि अगर पूरा छोड़ के आ जाओगे तब भी जीरो आएंगे ठीक है और अगर सारे के सारे ए ए ए ए बी लगा के आ जाओ या बी 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 लगा के आ जाओ तब भी माइनस नाइंटी नहीं आएंगे तो माइनस नाइंटी लाने के लिए भी रियल एफर्ट करना पड़ेगा या फिर अल्टीमेट अल्लाह की बंदा होना चाहिए कि कोई भी आंसर माफ करे गलत ही मार दूँगा ठीक है और ना पॉसिबिलिटी नब्बे क्वेश्चन � कि ना तो किसी के माइनस नाइंटी आएंगे, 
ना ही किसी के 360 आएंगे ठीक है माइनस नाइन्टी वाला कुछ लोग इसके आसपास होंगे लेकिन द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन माइनस नाइन्टी टू माइनस एट्टी मे बी माइनस सेवेंटी वुड बी सो नेग्लिजिबल कि पंद्रह लाख जो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम दे रहे हैं उन पंद्रह लाख के कंपैरिजन के अंदर फ्रैक्शन बनाऊंगा तो वो फ्रैक्शन इतना छोटा आएगा कि इस लाइन की थिकनेस में ही खत्म हो जाएगा <laughs> तो मैं उनको प्लॉट नहीं कर सकता है लोग हैं उस रेंज में बट दे कैनॉट बी प्लॉटेड ठीक है तो अगर ग्राफ प्रैक्टिकली बनाना शुरू करो तो ग्राफ वुड स्टार्ट समॉट फ्रॉम हेयर एंड देन डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है then the graph would go like this ab to isse zyada wale log bhi gire chude hain unka bhi fraction itna kam hai that doesn't make a difference dikhega nahi theek hai agar paper ke andar do question easy kar diye jaye bahut zyada nahi do difficult question ko hata ke do question easy kar diye jaye Be very clear, वो दो क्वेश्चन इसके फिर भी गलत होंगे ठीक है और इसके फिर भी सही होंगे ना इसके मार्क्स पर फर्क पड़ेगा ना इसके मार्क्स पर फर्क पड़ेगा फर्क किसके मार्क्स पर पड़ेगा अ पर्सन हुज मीडिया पर नॉलेज वो एक हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाता लेकिन मीडिया पर लेवल का या लो लेवल का क्वेश्चन वो कर सकता है और वो लोग कहा है यहां वो लोग यहां है उनमें से भी कुछ लोगों का वो क्वेश्चन सही हो सकता है कुछ लोगों का गलत हो सकता है तो अब आपने दो और क्वेश्चन इनके डोमेन में डाल दिए ना दे कैन प्ले फॉर इट नॉ सर्टन पीपल आर गोइंग टू अटेम्प्ट देम करेक्ट किसी ने दो में से एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर दिया किसी ने दोनों अटेम्प्ट कर दिया किसी ने दोनों ही अटेम्प्ट नहीं किए तो ये रेंज एक्सपैंड हो जाएगी दीज मार्क्स आर गोइंग टू शिफ्ट फर्दर एंड वॉट वी गेट इज we get another graph which would be something like the range of marks would increase fine i is the view utna hai you are the view utna hai jo beech wale log the wo expand ho gaye they become more और इजी कर दू पेपर और अगर ऐसा पेपर बन गया तो ये बोर्ड का पेपर बन जाएगा ठीक है लेकिन बोर्ड का पेपर इससे भी भाई याद होता है वो तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है ऐसे ऐसे भी नहीं होता यहां से शुरू होता है ऐसे जाकर ऐसे आकर ऐसे खत्म हो जाता बोर्ड का पेपर कुछ ऐसा होता है वो तो ग्राफी बड़ा वही अच्छा है उसमें कोई लॉजिकल ग्राफी नहीं अब यहां देखो ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दिस इज द मार्क्स विच आर ऑप्टेन बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज द मार्क्स ऑप्टेन बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फाइन these are most probable marks theek hai jo average marks hai wo kahin iske aage hote aur agar iska root mean square banao to that will be further far theek hai jab main paper ki ease badhata hu If I increase the ease of paper, then I find that most probable marks, जो यहाँ पर थे, ये थे most probable marks, वो अब यहाँ पहुँच गए। और अगर मैं और easy paper कर दूँ, तो ये यहाँ पहुँच जाएँगे। Most probable marks are moving further; they are increasing. Most probable भी बढ़ेंगे, average भी बढ़ेंगे, root mean square भी बढ़ेंगे। लेकिन The number of students having the most probable marks decreased with the num the ease of paper. Because same number of students are getting distributed in a larger range of marks. 
इंटरेस्ट ग्राफ लिया ये जो ग्राफ यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है ये एक प्रैक्टिकल ग्राफ है अगर आप एक्चुअल वैल्यूज लेके बनाने की कोशिश करेंगे तो आप एक्चुअली देख सकेंगे कि पेपर इजी आया था डिफिकल्ट आया था ठीक है कट ऑफ इज नॉट द एक्चुअल क्राइटेरिया क्योंकि पिछली बार कट ऑफ में हुआ यह था कि मार्क्स एकदम से वो नंबर ऑफ स्टूडेंट एकदम से इंक्रीज हो गए थे तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट एकदम से इंक्रीज हुए थे दे वर टॉकिंग अबाउट सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्टूडेंट तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्टूडेंट की बात कर रहे हैं देन फिफ्टीन लाख स्टूडेंट में से सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्टूडेंट निकालेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली आगे जाएगी जाएगी ठीक है लेकिन अगर इस तरीके से ग्राफ बनाया जाए तो आपको सही में पता चल जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट है या इस <coughs> ये जो ग्राफ यहां पे सामने बना हुआ है दैट इज वैलिड फॉर एनी अनबायस कलेक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनी अनबायस कलेक्शन चाहे आप स्टूडेंट्स की बात करें इन एन अनबायस एग्जाम बोर्ड एग्जाम इज नॉट अनबायस इट्स अ बायस एग्जाम वे आर दे मेक अ पेपर इन सच अ मैनर दैट द स्टूडेंट्स डू स्कोर यूज नंबर ऑफ मार्क्स वर्ना किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन में 98 परसेंट सक्सेस रेट हाउ इज इट पॉसिबल 98 परसेंट सक्सेस रेट मजाक है भाई एग्जाम को मजाक बन जाता है कैसे हो सकता है किसी एग्जाम में जितने भी अच्छे एग्जाम्स हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो सक्सेस रेट है वो टेन से ऊपर होता ही नहीं है सी एग्जाम में क्या होता है सक्सेस रेट वन आईआईटी एग्जाम का सक्सेस रेट क्या है 0.5 फाइव यस पंद्रह लाख में से एक्चुअल सिलेक्शन आर 8000 सब कुछ इंप्रूव करके तो क्या है 0.5 परसेंट सक्सेस रेट और यहां बोर्ड एग्जामिनेशन में 99 परसेंट सक्सेस नाइनटी एट परसेंट सक्सेस और वो दो परसेंट भी ऐसे होंगे जो मेहनत करके फेल हुए होंगे नहीं यार मुझका फेल ही होना है तो कुछ भी करके आएगा पास हो जाएगा तो बोर्ड्स में पास होना तो कुछ है ही नहीं द पेपर इज मेड इन सच अ मैनर अगर तुम सीधा सीधा बोर्ड के एग्जाम में देखोगे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले जिससे पास हो जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि 40 परसेंट मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे थे यार इनके लिए पढ़ना था क्या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पास हो जाओ कोई बहुत कोशिश करता तो ही फेल हो पाता <laughs> ना या फिर अगर आप मान लीजिए एक और कलेक्शन बनाना चाहते हैं लेटर से यू वॉन्ट टू मेक द कलेक्शन द अरेजमेंट ऑफ द वेल्थी पीपल इन द वर्ल्ड या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड वेरी वेल्दी और वेरी फ्यू ग्राफ पे नजर ही नहीं आएंगे ठीक है वेरी पुअर जिनके पास कुछ भी नहीं है वो यहां है सारे के सारे इस रेंज में आते हैं ठीक है सो दैट्स व्हाट द थिंग इज क्लियर हर जगह इसी तरीके से अरेंजमेंट होगी। The same is the arrangement when we talk about the velocity of the molecules. This is actually the Maxwell distribution graph. This is called Maxwell Boltzmann distribution. of molecular velocities ye graph koi chemistry se nahi nikala gaya ye graph mathematics se statistics se nikala gaya and this graph is valid for all the huge collection of particles unbiased collection of particles ठीक है। इस ग्राफ के बारे में हम बहुत सिंपल सी बात ही कह सकते हैं 
कि एज द टेम्परेचर ये जो ईज ऑफ पेपर है दैट इज द टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी इंक्रीज ठीक है बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोजेसिंग या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोजेसिंग द मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी दिख रहा है क्या दिख रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है मोस्ट प्रॉबेबल क्या हो रही है अबे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ये देख इस टेंपरेचर T1 ये दिस इज द टेंपरेचर T1 दिस इज द टेंपरेचर T2 दिस इज द टेंपरेचर T3 T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है एट टेंपरेचर T1 ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट टेंपरेचर T2 T2 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी T1 से ज्यादा है T3 पे और भी ज्यादा है So with increase in temperature, the most probable velocity increases. Lekin, these are the number of molecules having the velocity, most probable velocity at T1. Ye T2 pe, ye T3 pe. The fraction of molecules having the most probable velocity decreases with increase in temperature. Fraction decrease hota hai, velocity increase hoti hai. Samaj aya? Pakka? Kya samaj mein aya bol? Fraction decrease hoti hai, velocity decrease. दोबारा बोल। Fraction degrees with increase in temperature. With an increase in temperature, most probability of finding no problem. Most probable जो increase होता है। क्या? With increase in temperature, C P increases. अब वो होता क्या है? 